Universiteit van Nederland. De accu van bijvoorbeeld je mobiele telefoon en je laptop die moet je na verloop van tijd steeds vaker opladen. Hoe kan dat nou? Nou, hier in de werkplaats leg ik je uit waarom accu's niet het eeuwige leven hebben, maar hoe je het toch een beetje kunt rekken. Alle accu's en batterijen die werken volgens hetzelfde principe. Of het nou gaat om de accu van je auto, de batterijtjes in de afstandsbediening of die van je oma's gehoorapparaat en natuurlijk ook van je mobiele telefoon. Allemaal bestaan ze uit drie delen. Eén gedeelte waar de energie in zit en die er heel graag uit wil. Aan de andere kant een gedeelte waar geen energie in zit en ertussenin een stuk die de energie tegenhoudt. Als je op zo'n batterij iets aansluit, bijvoorbeeld een lamp, dan gebeurt er iets met de inhoud van de batterij. Hij geeft de energie af, bijvoorbeeld aan dat motortje. En bepaalde delen van deze kant, die verplaatsen zich dwars door de batterij naar de andere kant. En als je een accu of batterij weer wil opladen, dan stop je er nieuwe energie in, waardoor de materialen weer terug verhuizen naar de andere kant. En je kunt weer opnieuw beginnen. Laten we kijken naar jouw telefoon. Die heeft een lithium-ion batterij. Dat is het type waar jij sowieso het meeste mee te maken hebt. Nou, hij zit bijvoorbeeld ook in laptops en e-bikes. Accu's met lithium die zijn namelijk heel licht en die kunnen toch heel veel energie opslaan. Dat lithium dat zit onder meer aan deze kant van de accu, de kant waar de energie wordt opgeslagen. En die is onder meer gemaakt van grafiet, eigenlijk hetzelfde spul wat ook in potloden zit. En dat grafiet dat houdt dat lithium vast in laagjes, als een hoge stapel met dubbele boterham. De kant waar geen energie in zit bestaat uit metalen die best zeldzaam zijn. Kobalt mangaan en nikkel. Ook weer in laagjes, waar straks onderdelen van die linkerkant tussen kunnen komen. En het element dat die twee kanten uit elkaar moet houden, is geen blok, maar een vloeistof. Een heel complexe zoutoplossing. Nu gaan we nog een stapje dieper, want al die verschillende stoffen bestaan uit moleculen en atomen. En zo'n atoom, bijvoorbeeld dit lithiumatoom, is opgebouwd uit een aantal nog kleinere deeltjes, onder meer elektronen. Noem ze voor het gemak maar energiebolletjes. En bij lithium wil zo'n elektron heel graag loskomen van het lithiumatoom als hij ergens een uitweg ziet. Als je op een accu iets aansluit, een lamp bijvoorbeeld, dan geef je de elektronen zo'n uitweg. Meteen komen de elektronen los van het lithiumatoom en ze stromen naar de lamp toe. Daar geven ze hun energie af waardoor de lamp gaat branden. Aan deze kant zijn de lithiumatomen dus hun elektronen kwijtgeraakt. En in de natuurkunde noemen we zulke incomplete atomen niet meer atomen, maar ionen. En daar komt dus ook de naam lithium-ion batterij vandaan. Die ionen die zijn instabiel en komen los. Ze stromen door de vloeistof heen naar de andere kant. De elektronen die kunnen alleen buitenom door de lamp, maar de lithium-ionen gaan binnendoor. En die nestelen zich uiteindelijk tussen de metalen aan deze kant. Tegelijkertijd komen de elektronen ook weer binnen aan deze kant. Ze hebben de lamp hier laten branden en nemen nu hier hun plek in. En zo geeft de accu dus de stroom. En als alle lithiumionen verplaatst zijn en de stroom verbruikt is, dan is de accu dus leeg. Maar dat is niet het enige wat er gebeurt bij het gebruiken en daarna weer opladen van zo'n accu. Want door al dat geschuif met elektronen en ionen veranderen ook andere materialen die nog in de batterij zitten. Waardoor barrières gevormd worden. Door gebruik van je batterij worden die barrières steeds groter en kunnen die lithiumionen steeds minder goed van de ene naar de andere kant en kunnen ze steeds minder goed meedoen. En jij merkt dat doordat de capaciteit van je accu achteruit gaat. Hoeveel energie er in je accu kan, dat hangt nog van een aantal andere factoren af. En die hebben vooral te maken met de temperatuur. Dat hele proces van elektronen en ionen die van de ene naar de andere kant gaan, dat gaat het beste bij een temperatuur van ongeveer 45 graden. Is het bijvoorbeeld 20 of 25 graden, dan is er nog niet veel aan de hand. Maar ga je richting het vriespunt of zelfs eronder, dan kan de capaciteit van je accu 10 of zelfs tientallen procenten afnemen. Maar te warm is ook niet goed. Dan gaat het proces van beschadiging in de accu zo hard dat je er heel snel veel meer delen van je accu niet meer meedoen. En dat proces is onomkeerbaar. Van te veel warmte gaat je accu sneller kapot. Nou, gelukkig hebben accu's in principe een beveiligingssysteem dat de stroom kan afsluiten om hem te beschermen. Nou, dat zorgt er ook voor dat een accu zo efficiënt mogelijk oplaadt. Toch is het niet te vermijden dat je accu het na verloop van tijd minder goed gaat doen. Nou, dat beschadigen van de batterij, dat begint al bij de eerste keer dat een accu gebruikt wordt. In de fabriek wordt een accu al een paar keer opgeladen en ontladen en daardoor zakt zijn maximale capaciteit meteen naar ongeveer 90%. Maar op jouw schermpje zie je dat als 100%. Nou, dat klinkt niet goed, maar wat er daarbij gebeurt is dat zich in de accu 
de barrière vormt. En die barrière is niet alleen maar slecht, want die voorkomt ook dat de capaciteit zo snel blijft afnemen. Want je kunt gemiddeld genomen je accu zo'n 500 keer gebruiken zonder dat de capaciteit hard achteruit gaat. Daarna kun je hem nog wel zo'n 500 keer gebruiken, maar dan is het echt klaar. Stel dat je elke dag je telefoon of je e-bike zou opladen. Dan zou je dus na zo'n twee jaar op zo'n 700 keer gebruiken en opladen zitten. Maar tegen die tijd zou je moeten merken dat de capaciteit van je batterij echt aan het afnemen is. Op 19 januari 2038 crashen alle computers als we helemaal niks doen. Dat komt omdat het dan het einde der tijden is in computertijd. Hoe dat allemaal zit leg ik je uit in de volgende aflevering.